প্রখ্যাত আবৃত্তি শিল্পী হাসান আলী ফারনি দুপুরে রাজধানীর একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন বিভিন্ন রোগে তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাল সর্বসাধারণের জন্য শ্রদ্ধা জানার জন্য তার মরদেহ সকাল এগারোটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে রাখা হবে বাজহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে জানা যার পর মরদেহ দেয়া হবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুর আগে হাসান আরিফ তার মরদেহ দান করে গিয়েছিলেন অশ্রু জলে ভাসি আমি একা একা এই পাড়ে দাঁড়িয়ে পাব না দেখা এবার তোমার হাত বাড়াও মাগু তবে আমি জীবনের পূর্ণতা পাব মাকে কাছে পাবার প্রার্থনায় মৃত্যুতেই হয়তো পূর্ণতা খুঁজে পেলেন একজন কবি জন্মের বিপরীতে লেখা যে মরুন তাকে এড়িয়ে বাঁচে সেই কোন জন শুধু পার্থিব মায়ায় রেখে গেলেন এক বুক প্রস্থান শূন্যতা তিনি হাসান আরিফ একজন আবৃত্তি শিল্পী একজন সাংস্কৃতিক যোদ্ধা কুমিল্লায় আট ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এই গুণীজন পারিবারিক আবহ থেকেই শুরু কবিতার প্রতি ভালোবাসা এরপর দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আশির দশকে আবৃত্তি শিল্পের সাথে পেশাদারিত্বের সংযোগ নব্বই স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন কিংবা দেশের যে কোনো গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন তিনি ছিলেন সম্মুখে সোচ্চার ভূমিকা রেখেছেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও ঘাতক দালালদের বিচারের আন্দোলনেও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও হাসান আরিফ দীর্ঘ সময় একই পদে ছিলেন বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদেও আবৃত্তি শিল্পে অনন্য ভূমিকায় পেয়েছেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পদক একজন হাসান আরিফের কাছে শিল্পের লড়াইটা আদতে সংখ্যায় নয় ছিল সৃজনে হয়তো হারিয়ে গেলেন ঠিকই তবে প্রজন্মের কণ্ঠে রেখে গেলেন সংকল্প সংহতি আর সংগ্রামের পঙ্ক্তিমালা আদতে রেখে গেলেন নিজেকেই নীল মাহবুব চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এ বিষয়ে আরও জানাতে শ্যামলীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতাল থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী নীল মাহবুব নীল আবৃত্তি শিল্পী হাসান আইফের মৃত্যুর বিষয়ে সবশেষ কী তথ্য আছে জানাবেন মামুন এই মুহূর্তে আমি আছি শ্যামলীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে এবং এখানেই কিন্তু আসলে তার বড়দেহটা আছে এবং আপনাকে যদি বলি যে আসলে ছুটির দিনেই জীবন থেকে সারা জীবনের জন্য কিন্তু ছুটি নিয়ে নিলেন একজন আবৃত্তি শিল্পী হাসান আরিফ এবং তিনি কিন্তু সম্মিলিত সাংস্কৃতিক ক্রিকেটের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং একজন সংগঠকও ছিলেন দীর্ঘ দিন ধরে আসলে তিনি ভুগছিলেন তার শারীরিক অবস্থার ভীষণ রকম অবনতি ছিল গেল ডিসেম্বরে কিন্তু তার আসলে করোনা হয়েছিল এবং এরপর থেকেই তিনি আসলে লাইফ সাপোর্টে ছিলেন এবং যখন তিনি লাইফ সাপোর্টে ছিলেন তখন থেকেই কিন্তু আসলে তিনি তার শারীরিক অবস্থার আসলে অবনতি হচ্ছিল এবং এর মধ্যে কিন্তু একবার হার্ট অ্যাটাকও হয় আর আজকে তো তিনি আসলে চিরতরে চলেই গেলেন সবাইকে কাঁদিয়ে এবং এই মুহূর্তে এই হাসপাতালের কথা যদি বলি সেখানে কিন্তু শুভানুদ্ধায়ী এবং আপনজনের ভিড় আমি চার পাঁচটা যদি আপনাকে দেখাই সবাই কিন্তু আসলে শোকাতুর সবার চোখেই আসলে জল কারণ এই যে মাত্র সাতান্ন বছর বয়সে হাসান আরিফের এই চলে যাওয়াটা আসলে কেউ মেনে নিতে পারছে না এটা তাদের জন্য আসলে ভীষণ রকম কঠিন একটি ব্যাপার এবং সবাই বলছেন যে একজন হাসান আরিফ চলে গেছেন আরেকজন হাসান আরিফ আবার আসলে কবে তৈরি হবেন সেটি কিন্তু আসলে প্রশ্নবিদ্ধ কারণ তার মতো একজন সংগঠক তার মতো একজন আবৃত্তি শিল্পী তার মতো একজন একটি কণ্ঠস্বর আসলে এভাবে হারিয়ে গেছে সেটা আসলে কেউ মেনে নিতে পারছে না এই মুহূর্তে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক ক্রিকেটের কুদ্দুস ভাই আমাদের সাথে আছেন আমরা একটু আপনার সাথে কথা বলতে চাই যে পারিবারিকভাবে আসলে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা কিংবা তার এই যে প্রস্থান আসলে কতটা কষ্টের পরিবারের সাথে আলোচনা করেই আমরা পরিবারের সম্মতির ভিত্তিতেই তার মৃত্যু পরবর্তী যে কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করা হয়েছে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মরদেহ সেখানে তার গোসল করানোর জন্য মার্কাজুলের মোহাম্মদপুর অফিসে নিয়ে যাওয়া হবে তারপর এই স্পেশালাইজ হাসপাতালে হিমঘরেই তাকে আপাতত রাখা হবে এবং আগামীকাল সকাল নয়টা ধানমন্ডিতে তার বোনের বাসায় সেখানে কিছুক্ষণের জন্য পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা যাতে তাকে শেষবারের মতো বিদায় জানাতে পারে তার জন্য বাসায় নেওয়া হবে এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বস্তরের জনগণের শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে তারপর আমরা 
শোক মিছিল সহকারে তার মরদেহ নিয়ে যাব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে এবং সেখানে বাদ জোহর নামাজে জানাজের শেষে তাকে আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমি বিভাগে তার ইচ্ছা অনুযায়ী চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহায়তার জন্য তার মরদেহ আমরা হস্তান্তর করব। মামুন এই ছিল সর্বশেষ তথ্য অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আবৃত্তি শিল্পী হাসান আরিফের মৃত্যুর বিষয়ে সবশেষ খবর জানাছেন সহকর্মী নীল মাহবুব আমরা ছিলাম রাজধানী শ্যামলীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে খবর পর প্রসঙ্গে যাচ্ছি রমজানের আগে পণ্য কেনার হেরিক পড়েছে সাধারণের মাঝে বাজারে পণ্যের দামে খুব একটা পরিবর্তন নেই ঘাটতি নেই সর্বরাহেও তবে মুরগি আর কয়েক পদের সবজির দাম বাড়তি রমজানের পণ্য ডাল চিনি তেল লবণ ছোলা বিক্রি হচ্ছে আগের দরেই দাম কমার তালিকায় আদা রসুন পেঁয়াজ বাজার পরিস্থিতি সামাল দিতে অভিযান অব্যাহত রেখেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর রমজান শুরুর আগে বাজারে যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ক্রেতারা মাসের শুরুতে বেতনের বড় অংশটুকু খরচ করতে কার পণ্য নেই কারো মাঝেই ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে আগের দামে তবে পাকিস্তানি ও দেশি মুরগির দর কিছুটা বেশি রমজানের পণ্য ছোলা নানা ধরনের ডাল চিনি ও তেলের বাজারেও সরবরাহ ভালো অব্যাহত রয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান মানুষের চাহিদা আছে বাজারে মোটামুটি কিন্তু সাপ্লাই কম কারণে বাজারের দাম বাড়তি রমজানে এখন এটা সরকার যদি তদারকি করে মাঠ বাজার পর্যবেক্ষণ করে মনিটরিং করে তাহলে একটু কম থাকার সম্ভাবনা আছে মালামাল গোডাউনে যথেষ্ট পরিমাণে আছে এবং কি কোম্পানি কাছ থেকে আমরা মাল চাচ্ছি মাল পাচ্ছি একটা বোর্ড যখন সংরক্ষণ করতে হচ্ছে এটা আমাদের আইনে লেখা আছে যে বোর্ড অবশ্যই দৃশ্যমান স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে এদিকে বাড়তি চাহিদার অজুহাতে বেগুন শশার দাম কেজিতে বেড়েছে বিশ টাকা তবে স্বস্তির সুবাতাস আদা রসুন পেঁয়াজে দাম তো বাড়েইনি উল্টো রোজায় যোগান আরও বাড়বে বলে জানাচ্ছেন বিক্রেতারা আপনার বেগুনের দাম একটু বেশি আর শশার দাম বেশি আর সব কিছু দামই আগে দামই আছে আমরা বাবা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি এই বুড়া মানুষ ওষুধ বড়ি ওষুধ কত কিছু থাকে আমাদের তো বাবা অনেক কষ্ট হয় মাসের প্রেশার একটু বেশি রাজপথে রাস্তে আটকে থাকতে থাকতে একদিকে নাভিশ্বাস আম জনতার অপরদিকে রাষ্ট্রে কোন কোন কর্মকর্তা কর্মচারী উল্টো পথে হুইসেল বাজিয়ে ছুটে চলছেন বীর দর্পে তাদের দেখে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন সাধারণ চালকরাও রাজধানীর হেয়ার রোডে এই দৃশ্য ধরা পড়ে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম সবুজ ছবি তুলেছেন মমিনুল ইসলাম মমিন ঢাকা শহরের এমন যানজটের চিত্র সাম্প্রতিককালে অনেক বেশি পোড়ায় নগরবাসীকে কেননা যে কোনো গন্তব্যে যেতে দিনের বেশিরভাগ সময় চলে যায় মানুষের রাস্তায় তবে এ অবস্থায় এমন অনেকেই আছেন যাদের যানজটে পড়তে হয় না উল্টো পথে তারা সাই সাই করে চলে যায় গন্তব্যে অপরদিকে ঠায় চেয়ে দেখে মানুষ এমন উল্টো পথে যাওয়ার চিত্র বৃহস্পতিবার রাতে ধরা পড়েছে রাজধানীর হেয়ার রোডে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের ক্যামেরায় সপ্তাহের শেষ কর্মদিবস সারা ঢাকা শহর যখন যানজটে স্থবির হাজার হাজার মানুষ যখন ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তায় ঠায় বসে রয়েছেন তখন রাজধানীর বুকে হেয়ার রোডে অর্থাৎ সমাজের সবচেয়ে উচ্চবিত্ত যে অঞ্চলে বসবাস সে অঞ্চলে উল্টা মেরে কিন্তু এভাবে সমাজের কর্তা যারা তারা গন্তব্যে যাচ্ছেন লাল সবুজের পতাকা ওড়ানো গাড়ি পাশাপাশি ময়লার গাড়িও কিন্তু রাজধানীর এই গুরুত্বপূর্ণ এই এলাকা অর্থাৎ হেয়ার রোড এই রাস্তা দিয়ে উল্টা পথে যাচ্ছেন অপরদিকে হাজার হাজার গাড়ি শত শত গাড়ি ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে অফিস শেষে সপ্তাহের শেষ কর্মদিবসে বাড়ি যাবেন তারা কিন্তু দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন সচিবালয় থেকে বিরাট অংশ একটি গাড়ি এই উল্টো সড়ক দিয়ে আসছে সপ্তাহের শেষ কর্মদিবসে তো স্পষ্ট বোঝাই যাচ্ছে যে এই সড়কের যে মানুষের যে কষ্ট মানুষ যে যানজটে নাকাল এই নাকাল হওয়ার পেছনে যে কয়েকটি অন্যতম কারণ দায়ী তার মধ্যে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের কিন্তু দেখিয়ে দিচ্ছে সমাজের সর্বোচ্চ পর্যায়ের মানুষজন তারাও কিন্তু আসলে এই কার্যক্রম চালাচ্ছেন তখন যারা যাত্রী সাধারণ মানুষ গণপরিবহনে অর্থাৎ বাসে যাতায়াত করেন কিংবা সিএনজিতে যাচ্ছেন কিংবা নিয়ম মেনে যাচ্ছেন তারা তাদের কষ্টের কথা কার কাছে বলবেন এই অভিযোগ কিন্তু করে যাচ্ছেন এই রাষ্ট্রের কর্তা যারা এই রাষ্ট্র নিয়ে যারা ভাবেন যারা আন্তরিকভাবে চান এই ঢাকা শহরের যানজট নিরসন হোক তারা এই ছবি দেখে লজ্জাই পাবেন 
শফিকুল ইসলাম সবুজ চ্যানেল 24 ঢাকা রাজধানী শাহজাহানপুরে আওয়ামী লীগ নেতা জাহিদুল ইসলাম টিপু ও কলেজ ছাত্রী সামিয়া আফরিন প্রীতি হত্যায় আরেকজনকে গ্রেফতার করেছে টিবি তার নাম আরফান উল্লাহ দামাল এই সময় উদ্ধার হয় একটি রিভলভার জানা গেছে তার বিরুদ্ধে টিপু হত্যার পরিকল্পনা জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে এর আগে গেল 27 মার্চ বগুড়ার একটি হোটেল থেকে শুটার মাসুমকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দা পুলিশ গত 24 মার্চ রাতে শাহজাহানপুরে জাহিদুলের মাইক্রোবাস লক্ষ্য করে 12 রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে শুটার মাসুম ওই গুলি লেগে নিহত হন মাইক্রোবাসের পাশে রিকশায় থাকা কলেজ ছাত্রী প্রীতি রাশিয়া নাকি ইউক্রেন কার দোষ সেটা না খুঁজে মানবিক বিপর্যয় ঠেকাতে এখনি বন্ধ করতে হবে যুদ্ধ তিন দিনে ঢাকা সফর শেষে ডিক্যাপটকে এমন মন্তব্য করেন ইইউর ভারত প্রশান্ত মহাসাগরের বিশেষ দূত গ্যাব্রিয়েল ফিনস্টেন বলেন এই অঞ্চলে শান্তি ও অর্থনৈতিক বিকাশে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ মাস পেরিয়েছে ইউক্রেন যুদ্ধ বিপর্যস্ত মানবতা বদলাচ্ছে বিশ্ব রাজনীতির মেরুকরণ এমনই বাস্তবতায় কূটনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ডিক্যাপটকে ইইউ এর বিশেষ দূত বলেন দোষ রাশিয়ান নাকি ইউক্রেনের সেটি না খুঁজে যুদ্ধ থামাতে হবে আগে we all have to act all have to act for a ceasefire so this is uh, a humanitarian tragedy as well and uh, so we don't have now to side with the ideologies or ideas on who's right and who's wrong national... gabriel vinesten tar boktobe tule dhoren dhaka safare bistarito bolen bangladesher bhogolik obosthani bharat prashanto mahashogri onjoloke sthitishil rakhte guruttopurno bhumika rakhbe since we are aligned in terms of priorities and ways to integrate uh, Bangladesh, we could also cooperate uh, between with Bangladesh in a triangular cooperation also with, uh, with the US. That's a total possibility because... Tin dinas of course, she should be very happy to be able to get the results of Gabriel. And I think on this... Moshad Hasif, Channel 24, Dhaka. This is the first time of Shahoshi Torun Torun. The first time of Shahoshi Torun Torun is the first time of the year. The first time of the year is positive Dhaka. এখানকার প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবক যদি এখনো ছাত্র জীবনের গণ্ডি পেরোননি তবু কাজ করে যাচ্ছেন মানবতার কল্যাণে দুরন্ত শৈশব আর ভাবনাহীন প্রাণোচ্ছল জীবন ছিল এই অবুজ শিশুদের প্রাপ্য কিন্তু ভাগ্যের নির্মম বাস্তবতায় তাদের সময় কাটছে হাসপাতালের চার দেয়ালে ক্যান্সার নামক ব্যাধি কেড়ে নিয়েছে শিশুদের শৈশব কৈশোরের সব আনন্দ তাদের চোখে মুখে কেমোথেরাপির যন্ত্রণার ছাপ যেন পরিষ্কার এমন বন্দি জীবন থেকে কবে মিলবে মুক্তি কবেই বা হবে এ যন্ত্রণার অবসান এমন প্রশ্নগুলোর নেই কোনো উত্তর অসুস্থ হওয়ার পরে তাকে কথা বেশি হয় না আমি এক বছর ধরে এখানে আসি আমার ইচ্ছে করে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরব জীবনের সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া এই ক্ষুদে যোদ্ধাদের প্রতি মানবতার হাত বাড়িয়েছেন এক ঝাঁক তরুণ তরুণী পজিটিভ ঢাকা নামের এই সংগঠনটি কখনো রক্ত সরবরাহ কখনো প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহ আর ছোট ছোট উপহার দিয়ে কাজ করে চলেছে সমাজের সর্বস্তরে বাচ্চাদের সাথে যখন কথা বলি ওরা প্রত্যেকে বাড়িতে যেতে চায় ওদের এখানে কোনো খেলনা নাই ওদের ওদের মানসিকভাবে আসলে ওরা ভেঙে পড়ছে হসপিটালে এমন একটা মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে বাচ্চারা এখানে হেসে খেলে নিজেদের ট্রিটমেন্টটাও পায় এবং হচ্ছে ওরা মানসিকভাবেও স্ট্রং থাকে কি আমরা বিশ্বাস করি যে প্রতিটি মানুষের সমাজের প্রতি যথেষ্ট অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছা আর চিন্তা ভাবনা তাদের এই অকৃত্রিম সেবায় অনুপ্রাণিত হোক আরও অনেক মানবপ্রাণ স্রষ্টার সেরা সৃষ্টির জন্য থাকুক মানবিক মনোভাব মিথিলা মন্ডল চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা যুদ্ধ আক্রান্ত ইউক্রেনের বিভিন্ন শহরে ব্যাপক আকারে লুটপাট করছে রাশিয়া এমন অভিযোগ করেছে দেশটি ইউক্রেন থেকে সেনা সরানোর কথা থাকলেও এখনও এর স্পষ্ট কোনো নির্দেশনা মেলেনি বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তবে চেরনোবিল পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এলাকায় কোনো রুশ সেনা নেই বলছে ইউক্রেন রাশিয়ার বেলগার্ড শহরের একটি তেল রক্ষণাগারে হামলার অভিযোগ উঠেছে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে এদিকে কড়াইগণ্ডায় রাশিয়ার উপর ইউরোপীয় ইউনিয়নের আরোপ করা নিষেধাজ্ঞার জবাব দেয়া হবে এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন নিজের দোষে নিজেই খাঁচাবন্দি হয়েছেন পুতিন খেলার খবর জানাব ডারবান টেস্ট খালেদ আহমেদের জোর আঘাতে দারুণ সুর করেছে বাংলাদেশ দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্ন বিরতি পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রহ আট উইকেটে তিনশো চোদ্দ রান চার উইকেটে দুশো তেত্রিশ রান নিয়ে দিন শুরু করে প্রোটিয়ারা আগের দিনের অপরাজিত দুই ব্যাটার 
সেপ্টেম্বর বাবুমা ও কাইল ভেরিনা গোরেন 65 রানের জুটি ভেরিনাকে 28 রানে ফিরিয়ে বাংলাদেশের প্রথম সাফল্য এনে দেন খালেদ আহমেদ পরে বলেই মুলডারকে ফিরিয়ে হ্যাটট্রিকের সুযোগ তৈরি করেন বাংলাদেশ পেসার তবে বিপর্যয় সামাল দিয়ে লড়াই করেন বাবুমা মেহেদি মিরাজের শিকার হয়ে মাত্র 7 রানের জন্য সেঞ্চুরি বঞ্চিত ওই ব্যাটার এরপর ইবাদতের দ্বিতীয় শিকার পরিণত হন কেশব মহারাজ এই ছিল বিকেল 4টার খবরে দর্শক করোনার এই দুঃসময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন একটু পর পর সাবান স্যানিটাইজার বা হ্যান্ড রাব দিয়ে হাত জীবাণু মুক্ত করুন আর বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে সবশেষ খবর জানতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল ও ওয়েবসাইটে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ